tie each new dress, pair of jeans or shirt often goes unnoticed by the person who buys them. But it's actually well recognised that clothing and fashion is one of the least environmentally friendly global industries. Some in the fashion industry are now leading the way towards decarbonisation and unlocking clean and inclusive growth. And through the UK's Good Governance Fund, we are working with Armenia's textile and fashion sector and supporting it to fulfil its economic potential in an environmentally sustainable way. Tackling climate change is one of the UK's top global priorities. We want to build back better from the shocks of 2020 and promote the opportunities of the low carbon economy. This campaign is about raising awareness and incentivising a change of mindset from both textile producers and consumers. With a shift away from the usual ways of doing business and towards an increased environmental and social consciousness. Companies can look to more sustainable production practices that still enable them to grow and to play an important role in the economic and social life of Armenia. It has been a real privilege to work with all of you in Armenia to look at the opportunities that your beautiful country has to establish a real sustainable supply chain in the fashion industry. Starting from assessment of whether we can establish a circular economy model, looking at waste, recycling facilities, there is so much to do and it's going to be a wonderful journey together hopefully through the years to make sure that Armenian fashion industry booms and really, really establish itself as the number one sustainable country in the world. We can do that, right? Նորադրության ինդուստրիան համարվում է շրջակա միջավայր նախտոտող երրորդ արդյունաբերությունն է աշխարում, բայց ցավոք դրա մասին չի գիտի սպառողների մեծ մասը եւ դրա մասին չի խոսում այնքան, ինչքան խոսում է նորադրության դրական կողմերի մասին։ Մենք նայում ենք գովազդներ, որտեղ տեսնում են գեղեցիկ աղջիկներ, հակած գեղեցիկ հագուստ, բայց երբ եք չենք տեսնում գովազդներ, որտեղ խոսվում է նորադրության բացասական կողմերի մասին։ Մենք տեսնում ենք թե ինչպես են նորադրության շափատների ընթացքում գեղեցիկ հագնված սելեբրիտիները քայլում փողոցներում, բայց մենք երբ եք չենք տեսնում թե ինչպես են աշխատում մարդիկ ֆաբրիկաներում, ովքեր կարմեն այդ գեղեցիկ հագուստները։ Ցավոք սրտի 21-րդ դարում արկայեն մանկական աշխատուժ, ծրկություն, ոչ բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ, ոչ ավարտ աշխատավարտ եւ պաշտպանված չեն աշխատողների իրավունքները։ Ամեն ժոպե մեկ դերնատար մեքենա տեքստիլի թափոնի հայտնում մահվանոցներում։ Ամեն ձեր լվացքից հետո սինթետիկ հագուստից միկրոպլաստիկը հայտնվում է օվկիանոսի ջրում, հետո վերադառնում է սննդի շղթա եւ մեր օրգանիզմները։ Նորաձևության ինդուստրիայի կողմից շրջակա միջավայրի վնասող հիմնական ուղղությունները կարող են լինել քիմիական նյութերի արտանետումը, անտառահատումը, կենսաբազմազանության անհետացումը, ջրերի եւ վարելահողերի աղտոտումը, քաղցկեղածին ներկայանյութերի օգտագործումը։ Դերևս 2019-ը թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդգրկել է տեքստիլի արդյունաբերությունը եւ հագուստի արտադրությունը առաջնային ոլորտների ցուցակում։ Սա շատ կարևոր ձեռք բերում է Հայաստանի Հանրապետության համար աշխի առնելով տվյալ ոլորտի սոցիալ տնտեսական դրական ազդեցությունը եւ պոտենցիալ զարգացումը։ Սակայն Թերևս տվյալ ոլորտը դիտարկում է որպես թեթև արդյունաբերություն, այնուամենայնիվ այն ունի բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա։ Ըստ այդ եմ կարևոր եմ համարում նշել, որ տվյալ ծրագիրը մեծ ձեռք բերում էր Հայաստանի Հանրապետության համար, թե հետագա քաղաքականություն մշակելու տեսանկյունից, թե տվյալ ոլորտը հնարավորինս կանաչացնելու տեսանկյունից։ Եվ հաշվի առնելով, որ ոլորտը ունի մեծ պոտենցիալ զարգացման, հետագա կարևորում են որ շարունակվի նման ծրագրերի իրականացումը երկրում եւ տեքստիլի արդյունաբերությունը եւ հագուստի արտադրությունը դառնա հնարավորինս կանաչ եւ կայուն։ Նպատակ հետապնդելով բարձրաձայնել արկա այս բոլոր խնդիրները Հայաստանում, նորաձևության եւ դիզայնի պալատը շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ նախաձեռնեց այս ծրագիրը։ Ուսումնասիրելով Հայաստանում արկա բոլոր խնդիրները որոշեցինք ներկայացնել ֆոտո եւ վիդեո նկարահանումների միջոցով։ Բոլոր խնդիրները առավել վիզուալ եւ ավելի արտահայտիչ ներկայացնելու համար դիզայներներին միացան տեղծագործ խումբը Իդեմս գալերիա պրոջեկտի եւ իհարկե դիմահարդարների մի ամբողջ խումբ Իդեմս հրանուր Շեղոյանի։ Հուսանք որ այս արշավը դրական ազդեցություն կունենա հասարակության գիտակցության վրա։